നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനലോഗ് സർക്യൂട്ടിൽ അനലോഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അധികവും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെഫറൻസസിനെയാണ് ഈ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലും കറണ്ട് റെഫറൻസ് ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഡി സി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വളരെ കുറച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻസേ ഉള്ളൂ സപ്ലൈയും അതേപോലെ പ്രോസസ് പരാമീറ്ററും എല്ലാം പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ പരാമീറ്റേഴ്സിനെയാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഈ റെഫറൻസ് ജനറേറ്റർ സീമോസ് ടെക്നോളജിക്കുള്ള ഈ റെഫറൻസ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ടെക്നിക്സ് വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിലെല്ലാം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഫോമിലാണ് ഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സെക്കൻഡ് വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ജി എം ബിഹേവിയർ തേർഡ് വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇത് കൂടാതെ വേറെ കുറേ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഈ റെഫറൻസ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ വേറെ കുറേ പരാമീറ്റേഴ്സ് ആയ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് നോയിസ് പവർ ഡെസിബേഷൻ അതെല്ലാം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബയോസിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അന്നേരം ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് മറർ സർക്യൂട്ടാണ് രണ്ട് രണ്ട് സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ടും കറണ്ട് മറർ സർക്യൂട്ടാണ് ആദ്യത്തത് ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോയിസ് ഒരു ഐ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോയിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് മറർ സർക്യൂട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ ആ ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോയിസിന് പകരം ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് മെറർ സർക്യൂട്ടാണ് രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഐ ഔട്ട് ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ കറണ്ട് മെറർ കേസിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ആ റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഐ ഔട്ട് കറണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വി ഡി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്ലൈക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ജി എം വൺ ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ എൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ബൈ എൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സപ്ലൈക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ വി ഡി ഡിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ഈ ഐ റെഫറൻസ് അല്ല ഈ ഐ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സപ്ലൈക്ക് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സപ്ലൈ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബയാസിങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കാം ഐ റെഫറൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കാമെന്നുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഇനി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററും അതേപോലെ എം ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററും സാച്ചുറേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ലെങ്ക് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇൻ ടു ഐ റെഫറൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൻസ് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് എനി കറണ്ട് ലെവൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എല്ലാ കറണ്ട് ലെവലിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ സപ്ലൈ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത അഡീഷൻ ഓഫ് ആർ എസ് ടു ഡിഫൈൻ ദ കറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഫിഗറും കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എലിമിനേറ്റിംഗ് ബോഡി എഫക്റ്റ് ബോഡി എഫക്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ്റെയും ഡയഗ്രാം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ലാംഡ ഈസ് ഈഗൾ ടു സീറോ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ലാംഡ ഈസ് ഈഗൾ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചാനൽ ലെങ്ക് മോഡുലേഷൻ
അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഐ ഐ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എൻ സി ഒ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യൂ ബൈ എൽ എൻ ഇൻറ്റു വി ജി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വി ജി എസ് ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതിയേക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഴിയുൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അതിനെ തിരിച്ചെഴുതിയേക്കുകയാണ് അന്നേരം വി ജി എസ് വണ്ണിന് പകരം നമ്മൾ എഴുതി എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ഐ ഔട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യു എൻ സി ഒ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ബൈ എൽ ഓഫ് എൻ എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് ബി ടി എച്ച് വൺ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് അതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഗേറ്റ് സോയിസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഗേറ്റ് സോയിസ് വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് വി ടി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ഔട്ട് ഇൻറ്റു ഐ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഐ ഔട്ട് തന്നെയാണ് ഐ ഔട്ട് ഇൻറ്റു ആർ എസ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ബോഡി എഫക്റ്റ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ഐ ഔട്ട് ഇൻറ്റു ഐ ഔട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യു എൻ സി ഒ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യൂ ബൈ എൽ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് കെ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ഔട്ട് ഇൻറ്റു ആർ എസ് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഔട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് എഴുതാം ഐ ഔട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യു എൻ സി ഒ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യൂ ബൈ എൽ ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്താണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് കെ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സംഭവം ദ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സപ്ലൈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കി പക്ഷേ ഇത് എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിത് പ്രോസസ് ഫംഗ്ഷനും അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിനും എല്ലാം ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് തന്നെ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നേരത്തെ അതായത് സർക്യൂട്ട് ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് ആർ എസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ചാനൽ ലെങ്ത് മോഡുലേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ലാംഡ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ഡി ഐ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ പോലെയൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് അന്നേരം എം ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു ആർ ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്ററും കൂടെ വെച്ചു എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ എൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പകരം ആർ ത്രീ ആക്കി എം വണ്ണും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എം വണ്ണിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പകരം ആർ വൺ ആക്കി എം ടുവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ എം ഫോറിന് ചെയ്ത പോലെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്ററും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒ വൺ പാരലൽ വൺ ബൈ ജി എം വൺ ഈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ എം വണ്ണിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പകരം ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററായിട്ട് എഴുതി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഒ വൺ പാരലൽ വൺ ബൈ ജി എം വൺ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത് അതേപോലെ ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററിനെയും നമുക്ക് അതേപോലെ എഴുതാം ആർ ഒ ത്രീ പാരലൽ വൺ ബൈ ജി എം ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ആ എം വണ്ണിൻ്റെ ആ ആർ വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വി എക്സ് എന്ന് അസ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആർ വണ്ണിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എഴുതുന്നത് അന്നേരം ആർ വൺ ആർ വണ്ണിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി എക്സ് ബൈ ആർ വൺ ആയിരിക്കും ആ കറണ്ട്
minus gm4 into r3 the whole raised to minus 1. That is the same thing. This tends to 0. Because R04 is the output resistance. R04 is the value of infinity. That is that tends to 0. Supply independent bias is the major issue. என்தானன் வைத்து என்னால் Degenerate Assistance of Degenerate Bias Points பரையின்னது அப்போது ஒரு example ஐட்டு பரையின்னால் என்தானன் வைத்தால் எல்லா transistorலம் இப்போது zero current ஆனு உள்ளவேங்கள் எல்லா transistorம் கேரி என்னது zero current ஆனு ஆ supply ஓனாயனி சேசவுமிங்கள் ஆ circuit அந்தானு indefinite timeலைக்கு அந்தானு off ஐட்டு தன்னே இருக்கிம் இந்த வண்டான் வைச்சால் இது லூப்பினே zero current support ஏன் உள்ள கடிவுள்ளும் உண்டு ஆ சம்போம் infinite timeலையைக்கு எந்தான் off height தன்னே இருக்கிம் சு அடுத்த ஒரு circuit உடுத்திரிக்கின்னது ஒரு startup device உங்குட ஏடி இதுட்டுள்ளையான இவுடை M5 வந்து பரையின்ன transistor ஒரு startup device ஐட்டான் வர்க்கியின்னது இவுடை அம்மல ஒரு diode connected M5 அந்த பரையின்ன அது ஒரு current path provide EM எங்கினேன் வைச்சால் M3, M1 வழி ground load ஒரு current path provide EM நனம் இது சர்க்கியுட்டு இது ஒரு setup practically on if VTH1 plus VTH5 plus VTH3 less than VDD என்ன உள்ளை ஒரு conditional விரும் போலும் அது கூடாது VGS1 plus VTH5 plus VGS3 greater than VDD இயுரு conditional இயு circuit practically ஓனாய் இருக்கிம் அதனை சேசம் ஓனாய் கையின் ஏன்னால் ஒரு start-up இன்னு வேண்டியிட்டான் இயும் M5 வந்து வரையின்னது UC இந்தது இவன் ஓனாய் கையின் ஏன்னால் இயும் M5 வந்து வரையின்னது இந்த திரிச்சு போஸ்டிட்டிலுட்டு 